，方方总监，邵总，方总监，你来正好，来我办公室一趟。红星电通九八年那会儿就已经完成了私有化，这个你应该清楚吧？嗯，私有化完成后，它的股权很分散。我记得你曾经提到过，你父亲曾经在红星电通待过。对，在我小的时候。那这份工作交给你再合适不过了。马上去查清楚红星电通详细的股权结构和职工手上的持股比例。今天先搬钱交给我。今天下班之前，有问题吗？没问题。你先出去吧。嗯、小孙，啊，怎么了？是不是芳芳出什么事儿了？不知道，弟弟，芳芳挺好。哦、oh, ，那就好，那就好。怎么了？你是有什么事儿吗？是这样，最近我家里有事儿，我得回老家待一段时间，可能，可能就回城。呃、啊，你走，芳芳怎么办呀？你照顾芳芳这么久了，她的情况你都熟悉，我这一时半会儿去哪儿再去找一个护工啊？照顾芳芳这几年，我们早就有感情了。要是家里实在有事儿，我肯定不会走的。好，我知道了。我一会儿把钱转给你。谢谢。谢谢你照顾芳芳。那当时这事儿应该是老钱负责的，他手上应该有名单。那这个老钱他现在还在厂里吗？在，那会儿呢，他是个主任，现在已经是副厂长了。那我能去见见他吗？哎呀，这两天好像出差了，等他回来吧，我帮你约一下。嗯。不过，他他这个人啊，油滑的很，能不能帮个忙，我说不准。没关系，咱们试试看吧。那看来今天我只能去工商局调档了。哦，对了，我去工商局调档的话，是需要厂里盖工章的，您看，没问题，<笑>谢谢。请进，方总监，这是红星电通的股权说明。方总监。我今天早上说的很清楚，我要的是红星电通详细的股权结构和职工手上的持股比例，不是这些简单的概括。这些东西对我来说没有任何用处。我知道，但是红星电通的股份太分散了，一天的时间是做不完的。还有一件事情我说的很清楚，如果完不成工作，请提前告知。黄总监。以红星电通股份的复杂程度来说，一天的时间根本就不够。你在布置任务的时候肯定知道这一点，也就是说你在布置一个完全不可能完成的任务。邵总，我是这个案子的项目经理，没错吧？我有权管理我的员工，也没错吧
。这个案子在时间上很赶，林总希望我们抓紧时间。这些是你传达给我的，这些都没错吧？没错，没错就好，邵总。您现在是在干预我的工作，如果因此案子出了什么问题，您可以全权负责吗？邵总，您的专业和能力我非常的钦佩，但是我希望您能把工作和私生活分开，不要把个人的感情带到工作里来。方总监，到底是对不起，是我没有把工作做好。股份的事情我会跟进，一定用最快的速度拿到最详细的报告。事情你还是别管。刚才明明就是他太过分了，你那么辛苦做的资料，他一下就丢进碎纸机。没问题的。要是再这样下去，这个项目还没有结束，你就我撑得住，我撑得住的。我连牢都坐过，这点算什么？那话不是这么说的。只要他能够消一点点气，我做什么都是应该的。可是我会心疼。要不，这件事情交给我去做。不行，我们说好的，这个事情一定要我自己来解决。他也不会有什么大事的，明天再说吧。我先下班了，你们。嗯、我刚才找方丽，就是要通知去开会。我还有一个会要开，要不你等我，开完会我们一起去吃饭。可是我今天有点累了，我想先回家。还不起床啊！我们要去上钢琴课了。咦